Hi, hi, okay. Good evening, good evening. Hey, give me a moment. Deme un momentito, un momentititito. Buenas noches, teacher. Hi, everyone. Good evening. Hi. Hola, hola. Dice Karina Beatriz, donde vivo está lloviendo fuerte. Ok. Gracias por el aviso. Hi, Karina, Denise, Mauricio, Jaime, Carla, Saraí. Uh, Carolina, Susana, how are you? Um, ¿Soy yo o no? No hay ninguno con cámara encendida. O soy yo, quizás. Sí, ah, ahí ya puedo ver a Cami. Thank you, Cami. A ver, quiero ver esos rostros. How are you today? Ok, voy a presentar. Give me a moment, please. And I will see here. Mm -hmm. A ver, en todo eso, ¿cómo estuvo su día hoy? A ver, ¿alguien que me diga? Eh, puede ser en español. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cómo les fue hoy? Ajá. ¿Ustedes saben cómo les fue? My day... Uh... How do you say estuvo? Was. Was. My day was excited mm, because my daughter uh, was an uh, activity in the school. Mm, okay, perfect. Uh huh. Um, how do you say me tocó ayudarle? I went to help her. I, uh, I am going to help him. Mm -hmm. Only that. Only that. Excellent. Thank you for sharing. Gracias por, um, por compartir. ¿Quién más? Let's see. ¿Alguien más? ¿Cómo estuvo su día? ¿Tal vez cansado? ¿Estuvo bien? ¿Descansaron? Eh... A ver, uno más, uno más. Hello, today my day is, ah, uh, today was very tired because uh, all day they work and went to the, go to a school my son, return and work. Ok, cansado, ¿verdad? Cansadito. Eh, perfect. Bien. Pero vamos a dejar, estírese ahí, donde usted pueda, estírese, vamos a dejar ese cansancio a un ladito, eh, lo que andamos en la cabecita, ¿verdad? Que se nos vaya por un momento, esta hora es para usted y para su aprendizaje. Así que vamos a aprender mucho hoy. Let's see, vamos a compartir y aquí está la presentación. Ah, bien, este es un video que, que vamos a ver recordando que estamos viendo los jobs and occupations, right? Estamos viendo las ocupaciones y las profesiones. Entonces, um, para hacer distintas preguntas, nosotros necesitamos al vocabulario, necesitamos saber cómo hacerlas, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo hacer las preguntas en Simple Present. Así que vamos a unir esas preguntas de Simple Present con los Jobs and Occupations. Ok, let's see. 
Así que vamos, eh, quiero, quiero que vean este video que nos va a servir mucho a la hora de la pronunciación. Ok, let's see. Ah, esta es una actividad para el final. Uy, ay. No lo puedo ver. Qué barbaridad, pero. Ah, let's see. Here we have. Ok, perfect. Pongamos atención a este video, suban el volumen a sus celulares, a sus compus y escuchemos la pronunciación. Let's see. No se escucha, teacher. Gracias, gracias por avisar. Ahorita se me había olvidado. Ok, ahorita, ahora sí. Ahora sí se va a escuchar. Gracias, gracias. Asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue and writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work as I mentioned this is a very big pronunciation topic which you learn by listening carefully and repeating so let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea where do you work where do you work where does he work where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and does. Perfect. Ok. Eh, tenemos aquí cómo se reduce el do and does. Right? Y él mencionaba para que nosotros podamos escuchar nuestro programa de televisión favorito en inglés. Eh, porque a veces los eh, nativos... Eh, reducen esta, este sonido, ¿verdad? No dicen, where do you work? No, sino que lo dicen un poquito más rápido, reduciendo el sonido entre el auxiliar y el sujeto, right? Where do you work? Where do you work? Where does he work? Okay. So, I want a volunteer, quiero un voluntario que quiera leer estas oraciones que tenemos aquí ya de forma unida. Perfecto, Beatriz, tell us. 
Where do you where do you work? Where do you work? Uh, the second, where do you work? The third song, where does she work? Where do they where do they work? What do you do? What what does he do? What do they do? Perfect. Thank you so much. Excellent. A ver, alguien más? Y quiera practicar. Perfect. Um, Carolina. Y luego Rachel. Okay. Where do you work? Where do you work? And where does he work? And where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? Thank you so much. Uh, Rachel. Where do you work? Where do you work? Where do she work? Where do they work? Uh, what do you do? What does she do? What do they do? Okay, excellent. Um, en este caso, a veces, la D se convierte como en una R. Where do you? Where do you? Where do you work? Where does he work? What do you? Where do they work? Where do they work? What do they work? What do you do? What does he do? What What do they do? Okay. Excellent. Bien. En este caso, nosotros, por ejemplo, al aprender un idioma. Estamos como los bebés, ¿verdad? Eh, que los bebés poco a poco van hablando, van teniendo las palabras correctas o diciendo las palabras correctamente. Y así nos pasa a nosotros. Entonces, eh, si usted tiene su teléfono o está usando su teléfono, pues puede tomarle captura o meterse ahí a la, a la plataforma y tomar dos minutitos diarios, por ejemplo, nos salimos ahí de Instagram, nos salimos de TikTok y, y podemos practicar dos minutitos estas pronunciaciones y van a ver que nos va a salir excelente. Ok, let's see. La presentation. Ok, we have here another conversation. Tenemos aquí otra conversación entre Rachel y Angela. Y... Igual tenemos preguntas aquí, miren, si ustedes notan, tenemos preguntas, where does your brother work, eh, luego what, and pongamos atención a esta, a esta conversación, porque spoiler es chistosa. Si ustedes le ponen atención, ya van a ver por qué es chistosa. Así que, let's see. Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form. Okay, perfect. Um, vamos a ver, luego nosotros vamos a leer esta conversación para practicar, así que la voy a poner una vez más para que tengamos mayoría de la, de la pronunciación. Setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. 
Now, let's try to understand how to form. Okay, perfect. Um, let's see. Tenemos aquí la misma conversación. Si ustedes ven, el, el hermano de Rachel es, trabaja en, en el hotel, pero no le agrada el manager, el jefe. ¿Ok? Y está hablando con la hermana del jefe. Entonces, imagínense qué, qué regada podemos decirle en, 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 en el vocabulario salvadoreño. So, let's see. Um, who wants to be Rachel? ¿Quién quiere ser Rachel and Angela? Let's see. Excellent. Hay varios que quieren. Bien, vamos a hacer. Um, Carolina will be Rachel with. Usted va a ser Rachel, Caro, con Katy. En Katy va a ser Angela. Okay, so let's see. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk. Angel, Angel, I don't know, teacher, the pronunciation, Angel. Um, agent. How does he yeah. like Angel. it? Not very much. He doesn't like the managers. That's too bad. What, what hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's in Toronto. What does he do? Actually, he's the manager. Perfect. Thank you so much. Give them a clap. Excellent. Now we have, let's see, Cami and Wendy, I think, right? Cami and Wendy están levantando la manita. So, Cami va a ser Rachel and Wendy va a ser Angela. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk. ¿Cómo se dice en agent? Agent. Agent. Ah. Agent. How does he like it? No, very much. He starts like the manager. That's too bad. What hotel does he for? Does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that interesting. What do is he do? Actually, he is the manager. Thank you, Camila. Excellent. You're welcome. Perfect. Okay. Uh, the pronunciation for this word, la pronunciación para esta pregunta, eh, para, perdón, para esta eh, palabra es agent, agent. Ay, se me perdió el cursor. Otra vez. Ok, agente, agent. Um, here, interesting. That's interesting. Ok, that's interesting. Y let's see. Otra, otra aquí. Ah, doesn't. La pronunciación para esta palabrita es doesn't. He doesn't like. Ok. Es el auxiliar del simple present en forma negativa y en tercera persona. Remember that. Um, yeah. Karina Beatriz, I think. Yeah. Um, y Wendy creo que ya pasó, ¿verdad? Sí, ok. Cari. Eh, no me recuerdo si ya pasó usted. No, en, no. Uh, en la conversación no. Ok, en la, es que 
creo que hay otra Beatriz, ¿verdad? si no me equivoco, entonces estaba confundida porque creo que la otra ya pasó o no me acuerdo, pero let's see. Bien, lo vamos a hacer eh, usted y yo, perfecto. Ok. Eh, usted va a ser Rachel y yo voy a ser Angela. Let's see. Ok. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk engine. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Perfect. Thank you so much, Carrie. Thanks. Okay. Let's see. Vamos a pasar ahora sí a la explicación de... Eh, de las de las WH questions. Ok, nosotros decimos WH questions. I'm sorry. Cuando eh, iniciamos con estas palabritas, where, what, how, where, eh, esa, a esto se le llama WH question. Y más adelantito vamos a ir viendo otros tipos de WH question, ¿verdad? Ahorita solo tenemos dos, tres contando how. Ok, so, um, para eso tenemos también el videíto. Y yo quiero que ustedes escuchen de él la pronunciación. Ok, vamos a seguir con el video. So, He atención. works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence we have the WH word where, then we have the auxiliary verb do, after that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Okay, perfect. Hold on. After you finish this task, make sure... Um, well, we have here um, the same examples, right? So, eh, las WH questions. Estas, como les decía, son las WH questions. Nosotros tenemos aquí la palabra que inicia con la WH. Luego tenemos el auxiliar. 
luego tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo y a veces el complemento o si no, de una vez el, el signo de interrogación. Entonces, um, para preguntar lugares, remember es where, ¿ok? Recuerden eso, preguntar lugares, ¿ok? ¿Dónde? What, eh, abarca muchas cosas, ¿verdad? What es qué, ¿verdad? How es cómo. I, how es cómo. So, remember, recuerden que cuando utilizamos does es porque solamente tenemos she, he, and it. Y cuando utilizamos el auxiliary do es porque estamos hablando con I, you, we, and they. Right? So, um, esta es, este es el orden. No vamos a poner where a nurse does work. Right? What does or what she do? We, or what, what she do does. No, right? Este es el, uh, el orden. So, tenemos aquí, where do you work? Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. Y tenemos um, lo, los examples que ya vimos, right? Where, lugar, que, que hace o que, a qué se dedica, y ya decimos a qué se dedica. So, también tenemos, I don't remember where does she work. For example, esta expresión, no recuerdo, no me acuerdo dónde ella trabaja. Okay, let's see. ¿Hay alguna preguntita con, con este tema? ¿Les queda alguna duda? No, ok. Let's see. Vamos a ponerlo a prueba. Tan, tan, tan. Let's see. Ya han visto, pongámoslo a prueba. Bien chido es. Pero, bueno. <laughs> ok, what does, she, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Ok, aquí tenemos. Does she eat? ¿Pueden ayudarme, por favor? It's difficult, but she loves it. Let's see. Tan, tan, tan. Ok, does. aquí. Uh, does. Ok. For example, esta, esta oración, how do you like it? Nos está preguntando si nos gusta o si le gusta a esa persona lo que hace. Ok. Entonces, how do, they, how do you like it? Entonces, aquí nos está preguntando. Eh, cuando, digamos, en este caso tenemos la pregunta. I'm sorry, fijémonos en lo que nos, en lo que, perdón, en lo que está respondiendo. It's difficult, but she loves it, ¿ok? Nos le está preguntando que si le gusta o, o cómo le va, ¿verdad? So, ponemos how. How. Oh. How does she like it, ¿ok? Does she like it. Y recordemos que. Cuando usamos el auxiliar no, no ponemos S, ¿verdad? En las preguntas no ponemos S al verbo. Ok. For example, here we have, does your brother, tan, tan, tan. La respuesta es, at the airport. What does your brother work? Where? 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 Es el lugar que le está preguntando. ¿eh? Mm -hmm. Podemos ver at the airport. He's a pilot. Okay. Where? Excellent. Perfect. Thank you so much. Where does your brother work? Excellent. He, at the airport, he's a pilot. Oh, she said. Or he. Um. Uh -huh. Well, nos está preguntando, nos está respondiendo, he doesn't really like it. How? Oh. Yeah, how? Oh, thank you, thank you. Oh. How does he like, right? Yeah. Excellent, perfect. Thank you so much. 
Let's see here. How do you? How do you? How do your parents? How do your parents work? Like. Remember, eh, cuando tengamos la preguntita aquí, que, que tengamos que responderla, fijémonos en lo que le responde. I guess they like them. Creo que les gusta el trabajo, right? Okay. Then we have... I don't remember. Mm -hmm. In an office in the city. So, what ¿qué les está preguntando? In an office in the city. Where? Where? Where, right? Where do they work? Mm -hmm. Where do they work? In an office in the city. Excellent. You're right. Mm -hmm. I am a student. What? What do you Excellent. What do you do? What do you do? Excellent. Thank you. I am a student. I see. They are good. I like them. They. Let's How? see. I see. Oh. They. How do you? How excellent. How do you like? How do you like your classes? You're good. I like them a lot. Okay, perfect. Aquí tenemos otros um otros ejemplos. Which is the which is um is otra WH equation. Y es para preguntar cuál. Cuál. En este caso, decimos, ¿verdad? ¿Cuál trabajo prefieres? Which word do you prefer? Y es el, y le responde, ¿verdad? I prefer being a nurse. Prefiero ser um, enfermera, right? What, do, what job do you wish? ¿Qué trabajo deseas? I wish being a doctor. Pero no nos vamos a meter eh, mucho en, en estas, sino que con estas que ustedes puedan entender, está súper, súper bien. No los quiero confundir. Así que ahora sí, ¿hay alguna pregunta con respecto a este? Let's see, let's see. Teacher. Uh -huh. Tell me. Este quiz. En la primera va con H al principio y ¿por qué en la otra ya no? Eh, porque son palabras diferentes. Okay. En esta, uh -huh, este es el WH equation. Uh -huh. Recuerden, W es la, por la palabrita WH, W, uh -huh. H, es para preguntar uh, cuál. Uh -huh. Y este es verbo y significa desear. Ok, gracias. Ok. You're welcome. Bien, no hay preguntitas, vamos a ver. Um, estamos hablando de los WH questions, right? Y de los trabajos y ocupaciones. Entonces tenemos aquí, what time does an engineer go to the work? A ver, let's see, voy a preguntar a Carla Saraí. What time? Remember what time is, a qué hora, ¿verdad? A qué hora se va un ingeniero al trabajo. ¿Cómo me respondería usted? Let's see. Vamos a hacer el primero y luego eh, usted hace el segundo, ¿sí? Ok. Uh, let's see. An engineer... Goes, remember, goes because we have the um, third person, right? Goes. Y aquí sí le vamos a agregar la IS. Goes to the work 
at 5 a.m., for example. What time does an engineer go to the work? An engineer goes to the work at 5 a.m. Okay, let's see. Ahora sí, Carla. How do the teachers get to work? In future. Yeah. Uh, how? Um, teacher? Uh -huh, the teachers? Work, uh, six. Okay. Okay, perfect. Uh, una cosita. Recuerden, vamos a fijarnos en lo que nos están preguntando específicamente. Uh -huh. So, get to work is, eh, remember, ¿se recuerdan de los transportes? Eh, by bus or they drive their cars. Entonces, aquí nos está preguntando cómo llegan al trabajo. How do the teachers get to work? Uh -huh. Y aquí era what time, ¿verdad? ¿A qué horas? Do an engineer go to the work? Y aquí es... ¿Cómo llega al trabajo? Llegan al trabajo los maestros. The teachers get to work. ¿Mm? And the bus. The cars. Ay, 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 ay. ay. Mm -hmm. By car them. or we can say the, the teachers get to work by car. Okay, excellent. Now, we have here, um, Jaime, can you help me with this question? ¿Puedes ayudarme con esta pregunta? Okay, where does Wait. a judge work? Where does a judge work? Este se traduciría como... Where, remember, where is para lugares. Eh, mm -hmm. ¿Dónde trabaja un, uh, un juez o una jueza? Pues, mm -hmm. Ok, sería... Por mm. ejemplo, he works in an office. Okay. Excellent. Excellent. How do they like it? For example, Karina Canales. How do they like it? Aquí tenemos ejemplos de las de los que veíamos. How do they like it? For example, they Really like it. They really like they it. They really like it. Okay, thank you. Like it. Excellent. And for example, uh, uh -huh, tell me. ¿Qué quiere decir how do they like? How do they like is le gusta el trabajo, por ejemplo. Gusta Les gusta lo que hacen. Uh -huh. Pero eh, de ellos, ellos. Sí. Sí. Les gusta sí. lo que hace. Les oh. gusta lo hace. que hace. Ok, you're welcome. Ok. Here we have, voy a escribir acá un, otros ejemplos para que nosotros podamos comprenderlo de la mejor manera. Ok. What time? Voy a escribir aquí la, um, los En español, ¿verdad? What time? ¿A qué horas? ¿Ok? How is... How is... ¿Cómo? Uh, let's see. Where is... ¿Dónde? ¿Ok? So, what time? Cada vez que veamos what time, nosotros vamos a decir, ah, ok, ya sé que me está preguntando por la hora. 
con cuando veamos how, eh, tenemos que fijarnos también en el verbo que le precede. How do they, do the teachers get to work? Y aquí tenemos how do they like it, right? Así preguntamos si le gusta lo que hace o no. Y para where, pues nosotros sabemos que es dónde. ¿Dónde, dónde? Entonces, ¿cómo yo podría realizar una oración? Teniendo en cuenta este, eh, este grammar. Primero va el WH word. Recuerden la, esta palabrita. Luego va el auxiliar. Luego el subject y luego el verb. Ok, voy a copiar este cuadrito y nos lo vamos a traer para acá. Ok. No se preocupen ahorita que yo sé que estamos aprendiendo y que esto lo vamos a dominar. Yo sé que sí. Ok, let's see. Otros ejemplos, siguiendo estos que tenemos aquí, ¿ok? Estos que tenemos aquí, ¿cómo podría ser? Si yo quiero preguntar, um, for example, si yo quiero saber a qué horas, um, un piloto, ¿Se va al trabajo? ¿Cómo digo? What time? Uh -huh. What time? Perfect. What time? Uh -huh. uh, the pilot. Uh, a pilot. Does. Does a pilot. Does, does a pilot. Goes. Go. To the work. The work. Okay. Excellent. Perfect. What time does a pilot go to the work? Um, ¿Por qué? Alguien que me diga por qué no le ponemos aquí eh, la IS al verbo si estamos hablando de una persona nada más. Porque tiene auxiliar. Excellent. Gracias. Porque tiene auxiliar. En las, en, remember, en las preguntas no usamos el verbo con la... Y S o S. Ok, solo en las oraciones afirmativas y en tercera persona. Entonces, ¿cómo respondo esta pregunta? What time does a pilot go to the work? The pilot goes to the work at 5 a.m. Excellent. Muchas, muchas opciones, right? He was, he goes to the work at, I think it was 4 a.m., I don't know, or 6 a.m. I 6 a.m. Excellent. You see? Ya ven? Pueden dominar es, estas questions. Ahora, um, ¿cómo digo? Where, uh, quiero ver. ¿Dónde trabaja una enfermera? Where does where, where does a nurse Bueno, ahí estaba, mire. <laughs> where does a nurse work? Excellent. Where, where does a nurse work? Ok, y si le damos respuesta, ¿cómo sería? She works. Ajá, she works, she excellent. Works in a hospital. In a hospital, right? Excellent. You see, you are learning so fast. Están aprendiendo súper rápido. A ver, vamos a hacer otra oración. Por ejemplo, si queremos decir, um, 
Vamos a ver qué otros occupations tenemos aquí. Uh, designer. Designer. For example. Mm, si quiero preguntar what time, uh, a qué horas. No, 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 mejor no. ¿Cómo llega al trabajo un diseñador? ¿Recuerdan esa pregunta? La veíamos en eh, los transportation. How, how do the designer get to the work? Wow, perfect. How does the designer, porque estamos hablando de una. Ay, se trabó. Aquí está. How does a designer get to the work? Excellent. How does a designer get to the work? Ok, ¿cómo llega ella? Se va en barco, se va en, en avión, se va en bicicleta, ¿cómo llega? The designer get to the work in the bus. Perfect. The designer. I gets, remember the S. Gets to the work. And in, in this case, by bus. The designer gets to the work by bus. Excellent. The designer gets to the work by bus. Ahora, quiero que ustedes puedan hacer eh, tres oraciones con este tipo de preguntas. WH questions. Les voy a dejar acá el, el grammar. WH question word. Luego va does or do. Luego ponemos el subject, luego el verb, y si tenemos complement, pues ponemos complement y no, no olviden el question mark, el, el signo de interrogación. Ok, vamos a ver, pónganse creativos. Les voy a dar seis minutitos para escribir las dos oraciones. Solo, solo las, las preguntas nada más, ok, sin la respuesta, solo las preguntas. Sí, Karina Beatriz, tell me. Um, creo que la manita estoy, no sé. ¿Sí? Estoy en proceso de estar a, de haciéndola. Ah, ok. Perfect, Cami. Está bien. Eh, es que yo vi Karina Beatriz que, que levantó la mano, pero creo que así le había quedado ya. Ok. Let's see. Eh, sigan, sigan. Si tienen preguntas, pues me dicen. Si no, pues le, los dejo trabajar.
Okay, time is over. Let's see. Vamos a ver, quiero escuchar algunas de sus oraciones. Quiero escuchar a Carla Elizabeth. Hi, Carla, how are you today? Hola, hola, ¿cómo estás, Carla? Elizabeth. Let's see, maybe she's not here. Um, George. Hi, George. Hola, hola, Jorge Eric. Hi. Hi, we want to listen to your sentence. Queremos yes. escuchar sus oraciones. Let's see. Ready. Where does a police office work? Okay. La, eh, al final, el verbo de al final, work, no lleva work. ese, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay. Works. No, no, no tiene que llevar porque estamos haciendo la pregunta y en las preguntas eh, ah, no okay. usamos work, eh, ese con el verbo, ¿ok? Work. Work, sí. Alguien, espérenme. Para que esto quede así bien, bien, bien resuelto, ¿alguien explica al compañero por qué no usamos ese al verbo cuando hacemos preguntas? Le, no, no le agregamos ese a los verbos si estamos con el do o con el das. Usualmente le agregamos la s cuando es tercera persona que es she, he, it. Si estamos hablando de das, entonces le quitamos la S al verbo. Exacto. Porque estamos usando el auxiliar de das en las preguntas, por eso no utilizamos. Solo en las respuestas. ¿Ok? En las preguntas no. Perfect. El, el otro ejemplo. What time does a judge go to the work? Perfect. Excellent. Ajá, otra. Solo dos hice. Solo dos. Perfect. Give him a clap. Excellent. Uh, let's see. I want to listen to Karen Xiomara. Hi, Karen. Hi. Okay, let's see. Queremos escuchar sus, um, sus ejemplos. What time does a teacher go to the work? Okay. Yes, Goes the work at 6, 6 a.m. Mm -hmm. Where does a singer work? She works in the restaurant. Excellent. Perfect. Great. Thank you so much, Karen. Give him a give her a, a clap. Uh, let's see. Okay, you're welcome. Um Letvia. Let's see. Okay. What time does a field attender go to the work? Where does a singer work? Excellent. Thank you, Ledvia. Thank you so well, much. Uh, let's see. Is Carla Sarai? Uh, what time do a uh, doctor go to the work? How do you day student get to work? Uh, how are you doing? When are you coming? Okay. Um the el la primera el primer ejemplo, puedes repetírmelo por favor? What time house a doctor uh, go today? What time? Wait, what time? What you said? Usted dijo, what time do mm -hmm. our doctor? Mm -hmm. Sí, doctor. Dijo uh, doctor. No, repítame, repítame. Si estoy mal, dígame. Sí, what, what time how uh, a doctor good today? Okay. How a doctor go. Okay. Um, cuando utilizamos solamente, o, o cuando, perdón, cuando utilizamos uh, los WH questions, 
Acuérdense que solo vamos a utilizar uno. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo aquí? Si lo escribimos así. ¿A qué horas como a doctor? ¿A qué horas como un doctor? Va. No, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, sí. nos quedamos solo o con what time o con how. Entonces, okay. siguiendo el ejemplo de acá, okay. tenemos el WH question, luego tenemos okay. el auxiliar. So, ¿Qué nos falta aquí? What time? Does. Porque estamos hablando de uno nada más, ¿verdad? Si dijera doctors aquí, ¿cuál le agregamos? Uh, Carla. Sí, yeah, exactly, right? Do, pero aquí tenemos doctor. Solo uno. Entonces, what time does a doctor? Ahora sí, tenemos el verbo. Go. Mm -hmm. Y el complement, ¿cuál sería? Go. Today. To go today. Go today. Ok. Uh -huh. And go today. Eh, today significa ahora, ¿verdad? ¿A qué horas el doctor va ahora? No. Porque si queremos decir a qué hora se va el doctor, que es irse, ¿verdad? Eh, se va de, de, del, del hospital. Eso sería otra pregunta. Pero si queremos decir a qué hora se va él, o sea, llega al trabajo, digamos. No, 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 perdón. ¿A qué hora sale de su casa para ir al trabajo? What time does a doctor go to the... To the work. ¿A qué horas tiene que estar él, él ahí? Ok. To the work. Ahí ya no me cabe. What time does a doctor go to the work? Ok. Tenemos que encontrarle sentido a nuestras oraciones. Let's see. Uh, quiero escuchar el ejemplo de Karina Canales. Esto lo hice dos. Dos. Está bien, está bien. Perfect. How do they get to the work? In I'm sorry. Quarry... How do, do they get to the work? Perfect, excellent. How do they, excellent, ajá. Uh -huh. El otro. Um, what do they do? What do they do? Excellent. Perfect. Thank you so much, Karina. Excellent. Um, let's see. Eh, último ejemplo que quiero escuchar por Karina Beatriz. Let's see, Karina Beatriz. Hola. Sí. Eh, su ejemplo de oración. La hice similar a la de compañera. La primera, what do you do you work? What do you work? Uh -huh. Ok. En este caso, si tenemos what, vamos, es mejor decir what do you do? ¿De qué trabajas? ¿O a qué te dedicas? Porque what do you work? No tendría mucho sentido, aunque en español sí, ¿verdad? Yo sé que en español se escucha bien, pero en, en inglés para preguntar a qué te dedicas es mejor what do you do, ¿ok? Uh -huh. Ok, ¿el otro ejemplo? Es, no lo hice. No, va, está bien. Solo, solo lo formulé en mi mente, pero se quitó la, la presentación. Porque oh, no, solo okay. lo formulé en mi mente. Ok, está bien. Ok, no worries. No worries. Ok, let's see. Um, el tiempo ha finalizado. Solamente quiero decirles algo. Um, si ustedes tienen una pregunta, créanme que yo voy a responderles con todo el gusto. I'm sorry. Um, no tengan el temor de preguntar. No es que quizás... Me voy a escuchar así medio, no sé, esto es muy obvio, pero no lo sé, no sé qué van a pensar de mí. No, 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 estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y quiero que 
no se vayan de esta clase, no se vayan con ninguna duda, con ninguna. Así que si una, dos, tres veces vamos a preguntar, imagínense, podemos ayudar al compañero también. Quizás él tiene o ella tiene la misma pregunta que nosotros. Y así nos ayudamos entre todos. Esa es una, que hagan las preguntas que sean necesarias. Y dos, mañana vamos a seguir viendo este tema. Así que si ahorita usted se quedó así como, ¿por qué? ¿por qué? Mañana lo vamos a resolver. ¿Ok? Así que mañana va a ser un nuevo día. Ahora, por, por el momento, si, si ustedes pueden eh, hacer oraciones en su cuaderno, pues háganlas. Y también las actividades que están ahí en el libro nos van a ayudar muchísimo para seguir mejorando. Ese sería mi consejo para todos nosotros. Así que por el momento, hoy, pues si usted va a ir a descansar ahorita, descansen mucho y nos vemos mañana. Sí, dígame, Ledvia. Teacher, este, no sé si nos podría proporcionar algunas preguntas que vayan como desordenadas para ordenarlas, porque a mí eso sí me cuesta bastante. Ok, sí, perfecto. Eh, denme hasta mañana por la mañana Está para bien. yo poder enviárselas y, y las resolvemos en la, en, la, en la clase. Gracias. Ok, excelente, me gusta eso. Eh, iniciativa, ¿verdad? Así que por el momento, ya saben, descansen, eh, que nuestro cerebrito se reponga para el día de mañana estar súper bien. Así que nos vemos mañana. Bye bye, see ya, see you tomorrow. Thank Good you. night, teacher. Bye. Rest a lot. Bye. bye.